euh, bah, on a vu que ça avait son effet, hein, la construction de places de prison. Euh, on en a construit de plus en plus, et puis qu'est-ce qu'on fait On les remplit de plus en plus. C'est comme l'image du sac à main. C'est pas parce qu'on a un plus gros sac à main qu'on va mieux l'organiser. Plus, plus il est gros, plus on va le remplir. C'est littéralement ça. Il est avéré qu'en France, on a un vrai problème avec le, la détention provisoire. On envoie des dossiers en comparaison immédiate lorsque le procureur estime qu'ils sont ce qu'on appelle en état d'être jugés, c'est-à-dire que toute l'enquête est bien ficelée et qu'on peut en présenter ce dossier au tribunal. La comparaison immédiate est utilisée pour des dossiers qui ne sont absolument pas en état d'être jugés, donc avec je vais dire trois personnes euh, interpellées, il leur manque une quatrième, la quatrième on la cherche, on place les trois autres en détention provisoire, comme ça on, a, on se laisse un petit délai de deux mois pour euh, trouver la quatrième, et puis si on la trouve pas, tant pis, on a déjà trois en détention provisoire. Voilà, et on fait ça systématiquement en ce moment, et donc de manière générale, dans le cadre d'une instruction, la détention provisoire peut durer jusqu'à 4-5 ans. Il y a trois types d'établissements pénitentiaires, il y a la maison d'arrêt, qui est initialement prévu pour les courtes peines et les détentions provisoires. Le centre de détention pour les personnes condamnées à des peines relativement longues. Et on a les maisons centrales, donc ça c'est pour les très longues peines. Euh, le problème de la maison d'arrêt, donc c'est là où on renvoie les personnes placées en détention provisoire. Ce sont les conditions de détention les plus dures. Les maisons d'arrêt sont insalubres. C'est là qu'on dort dans les... sur des matelas au sol, alors que ils sont censés être présumés innocents. La dimension, c'est ça ne dépasse pas les 10 mètres carrés. Ils peuvent être 2 à 3 dedans. Il euh, y a pas de sépar... enfin, y a une sorte de porte battante pour les toilettes qui ressemble absolument à rien. C'est métallique, c'est ignoble, c'est très sale. Euh, certains n'ont même pas de frigo. Donc à Bois d'Arcy, par exemple, c'est des glacières. Pas de frigo, euh, pas de plaque de cuisson non plus. Certains euh, ont une douche en cellule, notamment à fleury mérogis depuis les travaux. D'autres, non. Ça veut dire que la douche, c'est trois fois par semaine pour les plus chanceux, euh, 8 minutes max. Le régime de la détention provisoire en maison d'arrêt, il est beaucoup plus sévère que pour les condamnés. Ils n'ont pas accès aux activités puisqu'ils ne sont pas prioritaires, on, passe, on part du principe qu'ils ne vont pas y rester longtemps, donc ils ne sont pas prioritaires. Cinq ans, ça fait peut-être beaucoup quand même. Euh, on a euh, l'accès au travail, du coup, pour lesquels ils ne sont pas prioritaires non plus. Donc on a des gamins qui passent 22 heures sur 24 en cellule à ne rien faire. Et puis quand ils essayent de se divertir sur un téléphone, qu'est-ce qu'ils risquent Une fouille. Qu'est-ce qu'ils risquent après la fouille Un passage en commission de discipline et donc un placement au quartier disciplinaire. Un détenu, on a le droit de leur faire deux fois 500 euros de virement par mois. Donc 1000 euros maximum. Sur ces 1000 euros sont prélevés une part pour les parties civiles, même dans les dossiers où il n'y a pas de partie civile, et une part pour ce qu'on appelle le pécule libératoire, c'est-à-dire la petite cagnotte qu'on leur constitue pour que quand ils sortent, ils ne se retrouvent pas euh, sans rien. Finalement, en net, utilisable, il y a à peu près 610 euros. Sur ces 610 euros, le détenu doit payer sa télé, donc 14 euros par mois, son frigo, environ 5 euros par mois, acheter ses cantines, qui sont d'ailleurs plus chères qu'à l'extérieur, donc euh, avec 200, 300 euros, on n'achète vraiment pas grand-chose, donc c'est la nourriture, les produits d'entretien. Tout doit être acheté par le détenu. Absolument tout. Et puis sur ce qui leur reste, il faut qu'ils chargent la cabine téléphonique, avec les prix exorbitants. On veut inciter les gamins à ne pas utiliser leur téléphone portable et à utiliser la cabine téléphonique. J'entends, c'est environ 100 euros pour 20 heures d'appel. C'est les prix de, euh, je crois, c'était Orange de, dans les années 2000. Et puis 20 heures d'appel, vous doutez bien que pour sa copine, pour la famille, c'est absolument rien. Les appels téléphoniques à leur avocat ne sont pas gratuits. Donc un détenu qui n'a pas les moyens de recharger la cabine téléphonique ne peut pas appeler son avocat. Moi, j'ai déjà eu à faire 4 heures de voiture aller-retour parce que j'avais une question à poser à mon client. Sans cette, sans cette réponse, je ne pouvais pas bosser, mais il n'a pas les moyens de recharger la cabine. Que voulez-vous que je fasse Et je ne peux pas le laisser, c'est comme ça. Et aucune somme d'argent ne peut dédommager l'enfer qu'ils subissent pendant les 1, 2, 3, 4, 5 ans de détention provisoire. C'est inimaginable, c'est de la torture quotidienne. Quotidienne. C'est des hurlements à, à toute heure du jour et de la nuit. Deux mecs en détresse, des gens qui deviennent fous. Il y a un jeune homme qui, euh, au bout de deux mois de détention présent, a commencé à hurler les chansons de Dora l'exploratrice par la fenêtre. Il a, il a vrillé. Et vous allez me dire que c'est possible de dédommager ça Impossible. Ils ont plus d'intimité, ils ont plus rien, ils ont plus personne. J'ai un client pour lequel ça revient très souvent, il supporte plus d'être euh, mis à nu. Euh, il me dit, je, genre, je supporte plus de, 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 qu'on regarde euh, sous mes testicules, qu'on regarde entre mes fesses. Pourtant, y a, on ne trouvera jamais rien, mais on le fait quand même. Euh, ils supportent plus de devoir faire ses besoins devant ses co-détenus. Et on les appelle même plus par euh, leur prénom. On les appelle par un numéro. Quand on dit qu'ils sont logés, nourris, blanchis en détention, eh ben allez-y, je vous en prie. Euh, bah, on a vu que ça avait son effet, hein, la construction de places de prison. Euh, on en a construit de plus en plus, et puis qu'est-ce qu'on fait On les remplit de plus en plus. C'est comme l'image du sac à main. C'est pas parce qu'on a un plus gros sac à main qu'on va mieux l'organiser. Plus, plus il est gros, plus on va le remplir. C'est littéralement ça. Euh, on avait la loi Taubira qui permettait, pour tous les condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans, de bénéficier d'un aménagement de peine. La Macron Touch, c'était les peines inférieures à six mois doivent être aménagées. Sauf si la situation de la personne condamnée ne le permet pas. Et je vous assure que les magistrats sont très très créatifs lorsqu'il s'agit de remplir la case sauf si. J'ai moi-même rencontré, vraiment, je vous assure, la semaine dernière, un jeune homme qui est, qui est parti en détention pour 51 jours. 
Voilà. Est-ce qu'on pouvait peut-être pas éviter l'incarcération pour ce jeune homme Surtout, visiblement, c'était pour des contraventions. Et, et, et donc, on a rempli encore sa cellule pour 51 jours. Et puis, peut-être que j'en sais rien, mais il a peut-être perdu son boulot. Aucun avocat ne vous dira qu'on s'en fout de la victime, bien au contraire. En revanche, je pense que pour les placements sous euh, bracelet électronique, c'est la chose la plus opportune, puisque laisser la personne à l'extérieur, ça peut aussi permettre d'aider l'enquête. Euh, voir euh, s'il a des allées venues chez lui. Est-ce que lui, il se déplace à certains endroits en particulier et, euh, suive, Le mettre sur écoute euh, Alors que le placement est en son présent, pour moi, met fin à l'enquête, finalement. Il faut qu'on mette les moyens dans autre chose que de construire des places de prison. Parce que les moyens, on les a. C'est idiot, et moi, je prendrais toujours l'image d'une maman quand elle punit son enfant. Quand on est au coin, qu'est-ce qu'on qu pense on a, on a envie de, 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 de hurler, de pleurer, on, on déteste notre maman, on lui, on lui dit tout le, toutes les horreurs de la planète quand on est face au mur. C'est à quel moment qu'on est le plus désolé C'est quand elle nous prend dans ses bras. Et je crois que la France, elle a suffisamment mis les gens au coin et elle n'a pas compris que ce n'est pas, pas comme ça qu'on va changer les choses. C'est le moment où justement on les prend dans nos bras en disant « t'as fait de la merde, t'as compris, ou tu vas comprendre, on va t'aider à comprendre. Et tu vas revenir vers nous, tu vas revenir à table, et ça va bien se passer. » Et puis si on voit les détenus ou les délinquants ou criminels ou, ou suspects ou mis en cause comme des ennemis, dans ces cas-là, j'invite un peu tout le monde, c'est ringard ou possible ce que je veux dire, mais c'est très juste, de lire l'art de la guerre de Sun Tzu. Une grande nation, c'est celle qui traite ses ennemis avec tout le respect qui leur est dû. Partons du principe que c'est nos ennemis. Hein. Traitons-les juste autrement. Ah! <laughs>